ஜான்வரி முப்பதாம் தேதி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் யூஸ்வலா காந்தியோட பிரார்த்தனை கூட்டம் சரியா கரெக்டா அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஆனா இன்னைக்கு அஞ்சு மணி ஆகி சில நிமிடங்கள் கடந்துருச்சு இன்னும் காந்தி பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு வரல கோட்சைக்கு உள்ள ஒரே பதட்டம் ஒருவேளை காந்திக்கு உடல் நல்ல சரியில்லாம போயிருக்குமோ காந்தி இன்னைக்கு பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு வர மாட்டாரோ ஒருவேளை உள்ள இருந்தே பேச போறாரோ இப்படின்னு பல எண்ணங்கள் அவனோட மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா இன்னைக்கு என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா சுதந்திரம் நமக்கு கிடைச்ச பிறகு காந்தி அரசாங்கத்துல எந்த பொறுப்பும் ஏற்கறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அப்போ இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டுக்காக ரெண்டு பேர் அடிபட்டுச்சு ஒண்ணு நேரு இன்னொன்னு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் நேருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி வழங்கப்பட்டது பட்டேலுக்கு அமைச்சரவையில முக்கியமான பதவி ஆனாலும் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கருத்து மோதல்கள் எழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு இத பத்தி பேசதான் இன்னைக்கு பட்டேல் காந்தியோட இல்லத்துக்கு வந்திருக்காரு பட்டேல் மட்டும் வரல அவரோட பொண்ணான மணி பெண்ணும் கூடவே வந்திருக்காங்க காந்தியோட பேச்சுவார்த்தை ரொம்ப நேரமா போயிட்டு இருக்கு காந்தி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் சமாதானங்களை வேற ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்ப காந்திக்கு நேரம் போறதே தெரியல காந்தியோட பேத்திகளான அபாக்கும் மனுவுக்கும் இத காந்தி கிட்ட எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்றதுன்னே தெரியல பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு இவங்க வேற பட்டேல் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு அவங்களுக்கு இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு நடுவில் நுழையலாமான்ற தயக்கம் வேற ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா இருக்குமோ காந்தி முன்னாடி சைகை காட்டி பாபுஜி பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இதை பார்த்த பட்டேலோட மகளான மணி பெண் பாபுஜி உங்களோட பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு இத ரொம்ப நேரமா அபாவும் மனுவும் உங்க கிட்ட சொல்ல ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்பதான் நேரத்தையே பாக்குறாரு காந்திஜி நான் பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு கிளம்பணும் ஆல்ரெடி நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு கிளம்புறாரு கோட்சே காந்திய சுட்ட டைம் அஞ்சு பதினேழு சரியா அஞ்சு பத்துக்கு காந்தி பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு கிளம்புறாரு வெடிக்கூடாது <laughs> நைட்டே எல்லா ரேடியோஸ்லயும் நியூஸ் ட்ரான்ஸ்பர் ஆகுது காந்திய கொண்டது ஒரு ஹிந்து தான் ஹிந்து தான் ஹிந்து தான் ஜான்வரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி நாராயண நாத்தையும் கோட்சேவும் டெல்லிக்கு பிளைட் மூலமா கிளம்புறாங்க அங்க இருந்து குவாலியர் ரயில் மூலமா போறாங்க குவாலியர் எதுக்கு போறாங்கன்னா குவாலியர் அப்போ இந்தியாவில சேரல அதனால குவாலியர்ல செக்யூரிட்டி கம்மி ஈஸியா ஆயுத பரிமாற்றம் நடக்கும் அது மட்டும் இல்ல குவாலியர்ல அவங்களுக்கு ஒரு காண்டாக்ட் இருந்துச்சு அது யாருனா டாக்டர் பரசூர் டாக்டர் பரசூர் கிட்ட அவங்களுக்கு பெரிய அளவு பழக்கம் அவர் உதவுவாரு அப்படின்ற நம்பிக்கையில குவாலியர் போயிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் பரசூர் யாருன்னா கார்பரே எப்படி அகமத் நகர்லயோ அதே போல குவாலியர்ல ஒரு ரெண்டு மூணு படி மேல இவரு இவரு டாக்டர் தொழில ஈடுபட்டு அதிகமாக்கு <laughs> தேவையான <laughs> ஒரு துப்பாக்கி மட்டும் எங்களுக்கு இருந்தா போதும் அதுக்கு பரசூர் என்கிட்டயே ஒரு துப்பாக்கி இருக்கு ஆனா அதுக்கு லைசன்ஸ் நம்பர் இருக்கு அதை உங்க கிட்ட கொடுத்த நான் நான் மாட்டிப்பேன் நீங்க உங்க துப்பாக்கியை தரணும்ன்ற அவசியம் இல்ல எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு துப்பாக்கி நல்ல துப்பாக்கியா நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி தந்தா போதும் அதுக்கு தேவையான பணத்தையும் நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் சரி இன்னைக்கு ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல நமக்கு ஆயுதம் இன்னைக்கு கிடைக்காது நான் உங்களுக்கு ஆயுதங்களை நாளைக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் ஜான்வரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி பரசூர் சொன்ன மாதிரியோ ஒரு ஆயுத வியாபாரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு அவர் மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு இட்டாலி துப்பாக்கி கிடைக்குது அந்த இட்டாலி துப்
துப்பாக்கியை வாங்கிட்டு இருபத்தி எட்டாம் தேதி நைட் குவாலியர்ல இருந்து டெல்லிக்கு ட்ரெயின் ஏறாங்க டெல்லிக்கு போய் சேர்ந்த உடனே டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே ரூம் எடுத்து அடுத்த நாள் ஜான்வரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கார்கிரேவை மீட் பண்றாங்க கார்கிரேக்கும் துப்பாக்கி கிடைச்சதுல செம்ம சந்தோஷம் சரி இப்ப காந்தியை எப்படி அட்டாக் பண்றது அப்படின்னு பிளான் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஒரு பெரிய கேமரா ஒண்ணு வாங்குவோம் அந்த கேமராக்குள்ள இந்த துப்பாக்கியை ஒழிச்சு வைப்போம் காந்தியை போட்டோ எடுக்கணும்னு சொன்னா நமக்கு ஈஸியா ஆக்சஸ் கிடைக்கும் காந்தியை போட்டோ எடுக்கும் போது காந்தியை சுற்றலாம் கோட்சைக்கு இந்த பிளான் பிடிக்கவே இல்லை ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி காந்திய போட்டோ எடுக்கணும்னு சொல்லி தான் பிர்லா இல்லத்தோட சர்வன் கோட்ரஸ் குள்ள நுழைய ட்ரை பண்ணிருக்கோம் போலீஸ் இதை விசாரிச்சிருந்தா நம்மளை திரும்பவும் பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நம்ம மேல சந்தேகப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால ஃபர்ஸ்ட் பிளான் கேன்சல் ஆயிடுது அவங்களோட அடுத்த பிளான் ரெண்டாவது பிளான் ஒரு பருதாவை போட்டுட்டு காந்திய சுடலான்ட்டு அடுத்த நாள் ஜான்வரி முப்பதாம் தேதி ஒரு பருதாவும் வாங்குறாங்க ஆனா அந்த பருதா கோட்சைக்கு ரொம்ப டைட்டா இருக்கு அதனால அந்த பருதா போட்டுட்டு நடக்க முடியல எளிதா துப்பாக்கி எடுத்து அவனால காந்தி சுட முடியும்னு அவனுக்கு தோணல அதனால இந்த ரெண்டாவது பிளானும் பிளாப் மூணாவது பிளான் என்ன பண்றாங்கன்னா ராணுவ சீருடை மாதிரியே ஒரு டிரெஸ் ஆக்சுவலா அது ராணுவ சீருடை கிடையாது கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஆகிற ஒரு டிரெஸ் சூஸ் பண்றாங்க இந்த டிரெஸ் போட்டுக்கிட்டா பெரிய அளவுக்கு கவனம் அவங்க மேல வராது எளிமையா காந்தியை சுடலாம் அப்படின்றது தான் அவங்களோட பிளான் முன்னாடி எந்த காட்டுல அந்த பழைய துப்பாக்கிகளை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அதே காட்டுக்கு போய் இந்த துப்பாக்கியும் டெஸ்ட் பண்றாங்க இந்த துப்பாக்கி பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகுது அவங்களுக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அடுத்தது காந்தியை கொள்றது தான் பாக்கி மூணு பேரும் தனித்தனியா பிர்லா ஹோம் வந்து சேர்றாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுட்டு அவங்க மாதிரியே காட்டிக்கல காந்தி சரியா அஞ்சு பத்துக்கு அவரோட ரெண்டு பேத்திகளோட தோள்கள்லயும் கைய போட்டுக்கிட்டு பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப அவரோட பேத்தி ஒருத்தங்க பாபுஜி நீங்க வர வர கடிகாரத்தை கவனிக்கிறதே இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்னோட கடிகாரம் நீங்க தான் எனக்கு நேரம் பார்த்து சொல்லணும் ஆனா நீங்க எங்களையும் கவனிக்கிறது இல்லையே நீங்க வந்து சொல்லியிருந்தா நான் கண்டிப்பா பிரார்த்தனைக்கு கிளம்பி இருப்பேன் இல்ல உங்களோட பட்டேல் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அதனாலதான் தயங்கினோம் பட்டேல் இல்ல கடவுளே நம்ம கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருந்தாலும் ஒரு நாளும் நம்மளோட கடமையில இருந்து மீறிட கூடாது என்னைக்குமே என்னோட பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு நம்ம லேட்டா போயிட கூடாது இன்னைக்கு ஆல்ரெடி நம்ம கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட லேட்டா போயிட்டு இருக்கோம் காந்தி அன்னைக்கு யூஸ்வலா போற பாதையில இருந்து வேற ஒரு பாதையை சூஸ் பண்ணிருந்தாரு அது ஒரு குறுக்கு பாதை அந்த பாதை மூலமா சீக்கிரமா மேடைக்கு போயிடலாம் இன்னைக்கு ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சுன்ற காரணத்துக்காக அந்த குறுக்கு பாதையை அவர் சூஸ் பண்ணிருந்தாரு ஆனா அந்த குறுக்கு பாதையோட எண்டில தான் கோட்சை நின்னுட்டு இருக்கான் கோட்சை ஒரு ஆக்சுவல் பிளான் என்னன்னா காந்தி மேடையில பேசிட்டு இருக்கும் போது சரியான சமயம் பார்த்து காந்தியை சொல்லணும் இதுதான் அவனோட ஆக்சுவல் பிளானே ஆக்சுவலா இந்த பிளான் எக்ஸிகூட் பண்ணிருந்தா நைன்டி பர்சன்ட் அந்த பிளான் தோல்வி தான் அறிஞ்சிருக்கும் ஆனா இந்த வாட்டி காந்தி வர வழியில நிறைய கூட்டம் இல்ல போலீஸாரும் யாரும் இல்ல சோ இந்த வாய்ப்பை விடக்கூடாதுன்னு கோட்சை முடிவு பண்ணா காந்திய நோக்கி நடக்கவும் ஆரம்பிச்சான் காந்தி கிட்ட போய் நமஸ்தேன்னு சொல்லி காந்தி கால விழுற மாதிரி குனிஞ்சான் அப்ப மனு காந்தி சகோதரா ஆல்ரெடி பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு வழிய மறிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே கோட்சை மனு காந்தியை தள்ளி விட்டு அவன் கையில இருக்க துப்பாக்கி எடுத்து காந்திய நோக்கி மூணு தடவை கொஞ்சம் <laughs> நன்றி <laughs> 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 <laughs>
பொருந்தம் சவுங்க போயிடாதீங்க ஆக்சுவலா ஒரு விஷயம் தப்பா சொல்லிட்டேன் அதான் உங்க கிட்ட சரியா சொல்லிடலான்ட்டு கோட்சேக்கு காந்தியோட ஆப்போசிட் ஐடியாலஜி இருக்குன்னு சொல்லல ஆக்சுவலா கோட்சேக்குன்னு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கானே தெரியாது கோட்சே சுதந்திரத்துக்காக ஒரு சின்ன கல்ல கூட நவுத்துனது கிடையாது ஆனா அவனைத்தான் நம்ம போய் தியாகி சரி அதை விடுங்க ஆனா நிஜமாவே காந்தியோட ஆப்போசிட் ஐடியாலஜி கொண்ட ஒரு தலைவர் இருந்தாரு காந்தி போல சுதந்திரத்துக்காக போராடினாரு வெள்ளக்காரங்கள் விரல விட்டு ஆட்டினாரு ஆனா அவர் போன வழிதான் வேற அவரோட பேர் என்னன்னா